फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी हुज सरफेस एरिया इज गिवेन व्हेन बॉक्स इज क्लोज्ड लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट सो वी हैव टू प्रूव दैट इफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी इज गिवेन वी नो द सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ए इज इक्वल टू टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इफ एक्स इज द लेंथ वाई इज द ब्रेड्थ एंड हाइट इज जेड हियर आई हैव सोन एक्स इज द लेंथ वाई इज द ब्रेड्थ एंड जेड इज द हाइट देन वी हैव टू प्रूव लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट एंड द कंडीशन इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स हैव मैक्सिमम कैपेसिटी एंड सरफेस एरिया इज गिवेन एंड द बॉक्स इज क्लोज द वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवेन वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स आज यू नो गिवेन बाय द फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट सो एक्स इंटू वाई इंटू जेड एंड सरफेस एरिया इज गिवेन बाय द फॉर्मूला टू इंटू एक्स वाय प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड वी हैव टू प्रूव इट बाय कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग लाग्रांज मल्टीप्लायर बाय यूजिंग कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग लाग्रांज मल्टीप्लायर we can solve that length that is x is equal to breadth that is y is equal to z or x equal to y equal to z using constant optimization by uh, lagrange multiplier we have the formula the function can be represented by f x y z plus lambda into phi x y z okay here the function f is given the volume of the uh, box this is the objective function and the condition or phi is the condition phi x y z is the constraint or condition and the condition is given that the surface area which is equal to 2 into x y plus y z plus z x and lambda is the is the lagrange multiplier and to prove the uh, maximization condition in the step is we have to take the partial derivative of the function with respect to x that will be equal to 0 then partial derivative of the function with respect to y that is equal to 0 and partial derivative of the function with uh, this function with respect to z that also will be equal to 0 so if you take the partial derivative of this function with respect to x then del f by del x which is equal to the deri partial derivative of x y z will be equal to y z and partial derivative of this function will be equal to 2 lambda and uh, partial derivative of x y with respect to s is equal to y and uh, partial derivative of this equal to 0 and partial derivative of z x that will be equal to z so lambda will be equal to minus y z divided by 2 into y plus z suppose this is equation number 1 similarly if you take the partial derivative of this function with respect to y then that will be equal to x z plus 2 lambda x plus z is equal to 0 so lambda will be equal to minus x z divided by 2 into x plus z suppose this is equation number 3 and if you take the partial derivative of the function with respect to z to 0 then partial derivative of this function with respect to z will be equal to xy and for this it will be equal to 2 lambda into y plus x that is equal to 0 so lambda will be equal to minus 2xy divided by 2 into y plus x suppose this is equation number 3 and if you equate equation 1 and 2 so you will get that uh, uh, minus yz divided by uh, 2 into y plus z that will be equal to minus xz divided by 2 into x plus z so y divided by y plus z will be equal to x divided by x plus z so we will get x equal to y similarly if you Uh, consider the equation two and three. Then minus x z 
divided by 2 into x plus z will be equal to minus xy divided by 2 into y plus x. So if you solve it, then you will get y equal to z. And in equation 4, you have x equal to y. And in equation 5, you have y equal to z. So from equation 4 and 5, you have x equal to y equal to z. So uh, if the rectangular box have maximum capacity and the surface area is given and the volume is given, then you can prove that the length will be equal to breadth will be equal to height.